Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menginstal uh, Microsoft.NET Framework 3.5 secara offline di Windows 10 Creators Update Nah, untuk uh, langkah pertama uh, Sorry, untuk bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah media instalasi atau instalasi dari Windows 10 mau itu Windows 10 anniversary update atau creators preview itu uh, creators update itu nggak masalah. So di sini saya sudah sediakan ISO dari Windows 10 creators update dan ah sudah saya siapkan saya pindah ke Windows dulu. Oke okay. um, di sini sudah ada ISO nya sudah ada bisa kalian lihat Windows 10 Insider Preview Client X32 uh, INUS 15063 itu buildnya 15063 nah, per, dan juga uh, perintah untuk nanti dimasukkan ke Common Prompt atau CMD nah nanti akan saya berikan uh, di description oke okay. uh, pertama kita mau dulu Uh, image ISO nya atau kalau kita punya DVD installer kita masukkan DVD nya sini saya akan bawa file ISO nya klik dua kali kita perlu pakai aplikasi tambahan uh, oke okay, there was a problem uh, kita coba lagi coba lagi mount Oke okay, ada ada sedikit masalah dengan mountingnya. Saya akan coba. Oh no no no. no. Um, saya akan coba mounting by uh, software aja. Device uh, DVD 2 connect image. Saya akan mount by uh, software virtual. Sebentar. Um, ada di Untitled, oh, oh. Untitled, um, jadi folder user, uh, username saya, download, uh, kemudian IS, ISO-nya ada di bawah Windows. Oke, okay, kita masukkan DVD installer atau mount ISO-nya. loading oke okay, uh, kita switch back ke windows kita lihat apa yang terjadi oke okay, sudah termount dan yang harus kita perhatikan di sini adalah drive letternya dalam contoh ini adalah E kemudian kita masuk uh, langkah kedua kita buka common prompt atau cmd cara paling cepat kita klik kanan di sini di start menu Sorry, kita klik kanan. Nggak bisa. Uh, stuck. Oh, ini. Kemudian pilih. Wow, nggak ada common prompt admin. Sudah di sini. Common prompt admin di-replace sama Windows PowerShell admin. Oke, saya baru ngecek. Jadi, jujur. Windows uh, 10 Creator Update ini baru selesai saya install tadi. Jadi, saya belum ngecek keseluruhan. So, kita lewat start. Nanti akan saya kasih tutorialnya cara nge-replace-nya pasti ada di settings oke okay, kita ketik kayak tadi cmd kemudian klik kanan run as administrator dan kalau ada window yang muncul jendela yang muncul tekan saja yes kita masih nunggu <tuh> Oke, okay, di sini ada. Do you want to allow this app to make change to your device? Pilih yes. Akan terbuka jendela kamar prompt seperti ini. Kemudian kita copy perintahnya, kita salin, copy. Kemudian kita klik kanan. Dia akan otomatis ke paste. Kalau enggak klik kanan, pilih. Paste. Nah di sini perhatikan pada X ini kita ganti dengan 
drive letter kita contoh tadi saya bilang E jadi saya tulis E E nya uh, drive letter itu bisa huruf kecil atau huruf besar tidak berpengaruh so pastikan tertulis E titik dua slash source slash SXS kemudian <coughs> tekan enter kita lihat apakah dia menginstal kalau tidak ada pesan error Oh ya, uh, ada yang komentar di video tutorial sebelumnya uh, yang cara menginstal Microsoft.NET Framework di uh, sorry 3.5 offline di Windows 10 Final. Ada yang bilang katanya di media instalasinya tidak ditemukan folder sources. Sebenarnya bukan uh, dia tulisnya kalau nggak salah resource ya, kalau nggak salah. Jadi uh, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Coba saya buka. Tuh. Nah, mungkin gak ada folder ini sejak dari Windows 7 kalau nggak salah atau Vista ini sudah mulai ada nih folder source dan ini nggak mungkin nggak ada oke okay. so, pasti folder source ada dan dalamnya kalian akan temukan folder SXS oke okay. jelas kita tunggu karena uh, ini by virtual jadi agak-agak gimana gitu ya ngelek ngelek gitu sedikit nah tandanya kalau dia menginstal uh, itu dia jalan tapi dia nggak langsung sampai ke ujung kalau dia memang error dia akan jalan tapi langsung ke ujung sini ya langsung ke ujung sini dan ada pesan di bawahnya ini kalau dia agak lama atau dia uh, dari sini langsung ke sini terus stop atau misalnya ke sini terus stop sebentar baru jalan pelan-pelan ke sini itu berarti dia bisa dibilang Uh, dia menginstal dengan baik kita tunggu dan uh, saya akan percepat aja saya akan percepat uh, supaya kalian gak nunggu-nunggu lama saya percepat aja Oke, okay, uh, ini sudah hampir selesai. Sudah 99,0 ya, 100. Dan the operation completed successfully. So, beginilah cara menginstal Microsoft.net framework 3.5 offline di Windows 10 Creators Update. Hmm, sedikit berbeda dari yang sebelumnya di Windows 10 Final dan ini juga ber, uh, tutorial ini juga bisa dilakukan di Windows 10 Anniversary Update ya jadi di Windows 10 Anniversary Update caranya juga sama yang uh, dia caranya berbeda dari video yang sebelumnya dimana kita harus mengekstrak dulu file kabinetnya yang kita copy jadi kita hanya uh, perlu perintah ini saja dan file ISO atau uh, DVD instalasi kita dan drive letternya setelah itu ya tinggal kita enter dan selesai oke okay, um, ya yeah. sekian uh, video tutorial dari saya semoga video tutorial kalian dapat bermanfaat dan jika kalian suka video tutorialnya jangan lupa di like dan jika video tutorialnya bermanfaat silahkan di share dan jika kalian merasa video-video saya di channel ini bermanfaat untuk kalian silahkan kalian subscribe channel youtube saya Okay, wassalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh.